ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ആ വെൽക്കം ടു ഇ സി ഫാർമസി എല്ലാവർക്കും ഇ സി ഫാർമസിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ കാണാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായും അത് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എല്ലാവരും എക്സാമിന് വേണ്ടി നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിലെ പാർട്ട് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വോളറ്റീൽ ഓയിൽസ് ഓർ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം പ്ലാൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ബി സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വോളറ്റീൽ ഓയിൽസ് അഥവാ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഏത് മെത്തേഡ് വഴിയാണ് വോളറ്റീൽ ഓയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയാണ് വോൾട്ടൈൽ ഓയിൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിൽ സോളിബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇമ്മിസിബിൾ ഇമ്മിസിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് തമ്മിൽ സോളിബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ്സിന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ് ലിക്വിഡ്സിന് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ് ഔൺസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഗ്യാലൻ വൺ ഗ്യാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് ആണ് വൺ ഗ്യാലൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാലൻ ആണ് ഒരു ഗ്യാലൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് നമുക്കിവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ വൺ ഗ്യാലൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്യാലൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അത് കാരണത്താൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ബൈ എയ്റ്റ് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫ്ലൂയിഡ് ഔൺസ് ആണ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഫിൽറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓഫ് കൊറോസീവ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിൽറ്റർ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്വിറ്റ്സ് ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫിൽറ്റർ ക്യാൻഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഫിൽറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫിൽറ്ററിംഗ് ഓഫ് കൊറോസീവ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ഏത് ഫിൽറ്ററാണ് കൊറോസീവ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസിൻ്റെയും ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്വിറ്റ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്വിറ്റ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് കൊറോസീവ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസിൻ്റെയും ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ സിറ്റ്സ് ഫിൽറ്റേഴ്സിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ലോവർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെർഫറേറ്റഡ് ഡിസ്കും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഷീറ്റിനകത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫൈബേഴ്സ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫിൽറ്ററേറ്റിനകത്തോട്ട് പൊഴിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കാരണം ഈ സ്വിറ്റ്സ് ഫിൽറ്റേ
നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ കോൺ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് പൗഡേഴ്സിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡബിൾ കോൺ മിക്സർ പൗഡേഴ്സിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിനാണ് ഡബിൾ കോൺ മിക്സർ നെക്സ്റ്റ് ടർബൈൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ മിക്സിങ് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടർബൈൻ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ദ സ്റ്റീം പ്രഷർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽസ് ടു ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ബി വൺ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റീം പ്രഷർ ദ സ്റ്റീം പ്രഷർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി പെർ സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽസ് ടു ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗ് സ്റ്റീം പ്രഷർ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ബി സ്ക്വയർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ക്ലേവിംഗിലെ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓട്ടോ ക്ലൈവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രോട്ടീൻസിനെ കോയാഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓട്ടോ ക്ലൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർജിക്കൽ ഡ്രസ്സിങ്സിൻ്റെയും സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെയും കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്ലോഷേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ മോഡറേറ്റ്ലി കോസ്റ്റ് പൗഡർ ഓപ്ഷൻ എ ടെൻ ബാർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് സീവ് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ മോഡറേറ്റ്ലി കോസ് പൗഡർ മോഡറേ മോഡറേറ്റ്ലി കോസ് പൗഡറിൻ്റെ സീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി ആണ് ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി ആണ് മോഡറേറ്റ്ലി കോസ് പൗഡറിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ പൗഡേഴ്സിൻ്റെയും റേഞ്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഓൾ പാർട്ടികൾ ഓൾ പൗഡേഴ്സ് ആ പാസ് ത്രൂ ആ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന സീവ് സീവ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ത്രൂ ദ നെക്സ്റ്റ് ആഗ്രഹിടും ഓക്ഷി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ടെൻ ബാർ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ പാർട്ടികൾ പാസ് ത്രൂ സീവ് നമ്പർ ടെൻ ആൻഡ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് പാസ് ത്രൂ സീവ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് കോസ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബാർ ഫോർട്ടി ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി ഇപ്പോഴത്തെ സൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മോഡറേറ്റ്ലി കോസ് പൗഡറിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ബാർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബാർ എയ്റ്റി ഫൈവ് മോഡറേറ്റ്ലി ഫൈൻ പൗഡറിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് അത് എയ്റ്റി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓൾ ദ പാർട്ടികൾ പാസ് ത്രൂ സീവ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈൻ പൗഡർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വീണ്ടും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെരി ഫൈൻ പൗഡറിൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ടെൻ ബാർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടെൻ ബാർ ഫോർട്ടി ഫോർ കോസ് പൗഡർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു ബാർ സിക്സ്റ്റി മോഡറേറ്റ്ലി കോസ് പൗഡർ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഫോർട്ടി ഫോർ ബാർ എയ്റ്റി ഫൈവ് മോഡറേറ്റ്ലി ഫൈൻ പൗഡർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫൈൻ പൗഡർ വൺ ട്വൻറ്റി വെരി ഫൈൻ പൗഡർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയർ ട്രയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രൈങ് ഓഫ് ദ ഗ്രാനുൽസ് മീൻ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് സീസ് ഓപ്ഷൻ എ ടണൽ ട്രയർ ഓപ്ഷൻ ബി റോട്ടറി ട്രയർ ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ട്രയർ ഓപ്ഷൻ ഡി വാക്കം ട്രയർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ട്രയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രൈങ് ഓഫ് ദ ഗ്രാനുൽസ് മീൻ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് സീസ് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൽസിനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ട്രയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്ലൂ
Stalagmometer is used to determine. Stalagmometer is used to determine. What is the use of the determine? What is the use of the determine? What is the use of the determine? Correct answer is used to Option B is surface tension. Surface tension is used to determine. Stalagmometer is used to determine. Surface tension is used to determine. Where is the surface tension? Where is the surface tension? Capillary tube method. Trope weight method. Tensiometer method. This is the capillary tube method. Drop weight method, tensiometer method. Okay. Next question. Question number 20. The largest size of capsules is represented by the number. Option A, 0. Option B, 5. Option C, 1. Option D, triple 0. Question is, Capsules in the largest size and represent the number A. That is the choice. The largest size of the capsules is represented by the number. Options in the correct act will be option D, triple zero. Correct answer, triple zero. Now, we have to see the capsules in the numbers. And the capacity, milligram in the capacity. Triple zero is the largest capsule size. And that is 950 milligram. 950 milligram. Next, double zero. Double zero is 650 milligram. Zero is 450 milligram. Next, one. One is 300 milligram. Next to 250 milligram. Next to 3, 200 milligram. 4 is 150 milligram. Next to 5 is 100 milligram. Now, we will see that. Triple zero, 950. Double zero, 650. Zero, 450. One, 300. Two, 250. Three, 200. Four, 150. 500. Means like all. Now, let me take um capsules in the number. Uh, value down to our capsules in the size. Chera dai kon dekhe. Five and no, I be value number ana. Five value number ana ke liye capsule size chera dana. I na the hundred milligram powder matra me kolla thola. Means like all hundred milligram matra me capsule number five le kolla thola. Capsule number five ana smallest size. Small capsules in the smallest size in the number of capsule number 5. Largest is triple zero. This is 950 milligram. Okay friends, all of you are going to be able to get the class. Pharmacy exam is going to be able to share this channel with your friends. If you have any doubts, please comment below. If you like the class, please like the class, share the class, share the class, subscribe to the class. सब्सक्रेब चेएंबोल कूड़ेगल्ला बेल आइकेन कूड़े आमर्थियाल न्यांगल अप्लोड चेएंद वीडियोगल अप्पोल तन्ने निंगलको नोटिफिकेशन आये लेबिक्किन्न दायरिक्यों ओके फ्रेंड्स लोग मुन्नागे पायंद निलकुन्न इए अवस्तेल